Bienvenidos a bordo, soy el capitán. Los invito a recorrer en mi nave los canales de la Patagonia chilena. Aquí comienza una aventura por los fiordos y hielos milenarios. Tras una noche de viaje aparece imponente ante nuestros ojos el glaciar Amalia. Está ubicado a unos 350 kilómetros al norte de Puerto Natales. Allí nos preparamos para el primer desembarco. Ya en una embarcación más pequeña avanzamos por hielos que se desprendieron y cayeron a las saladas aguas del fiordo. Aquí el mar fue avanzando por estos canales sin salida debido al retroceso de los glaciares. Vamos camino a rutas casi inexploradas. Aquí solo está la tripulación, los pasajeros y la naturaleza. El paisaje es sobrecogedor. Nos detuvimos para contemplar cómo el paso de los años ha ido dejando una huella en sus hielos milenarios. Pues yo ya había venido acá, pero me quedó gustando tanto que volví. Y la verdad es que es increíble. Es, no hay forma como describirlo. Los colores, el paisaje, la tranquilidad. Es, es todo hermosísimo. Cada partecita, el sonido cuando se parte una parte del hielo es, es impresionante, es, es imponente. El desprendimiento glaciar se ha convertido en un repetido impresionante, pero a la vez triste espectáculo. Tenemos esta oportunidad fantástica. De, de visitar una maravilla, pero indescriptible. Esta masa de hielo que nosotros vamos a visitar durante estos días es una sola que es Campo de Hielo Sur. Hasta este rincón del mundo llegan cientos de turistas cada temporada. Estamos maravillados y somos testigos de la emoción de los viajeros, turistas de todo el mundo que llegan a visitar la Patagonia. Uh, sort of similar, but this is definitely more wild. Never seen anything like this. It's amazing. Just the colors of the landscape and the sounds of the glacier are incredible. Es un lugar lejano al que solo se puede llegar en embarcaciones. Retornamos a la moto nave para seguir el viaje por la ruta a Huescar. <laughs> El glaciar Amalia, al igual que todos los otros glaciares, han experimentado un importante retroceso. Ustedes pueden apreciar, por ejemplo, que este tiene una altura aproximada de unos 80 metros. Sin embargo, como ya les decía, por efecto del cambio climático, esta situación ha ido cambiando durante los últimos años. Allá al fondo se pueden ver las líneas que tenía el glaciar cuando venía descendiendo. Se ve como una carretera que hicieron allá. Ese fue el paso del hielo. O sea, el 2003 allá había hielo. Ahora, lo que ha hecho el glaciar es que se ha equilibrado más en el frente porque continúa eh, avanzando, pero... O sea, se pierde por un lado, pero... pero claro, pero el lado izquierdo se mantiene, exactamente. Ya. Dejamos a Malia, luego conoceremos el glaciar El Brujo. El clima actúa como un refrigerador natural. Los hielos se ven superficiales, pero bajo el agua tienen una superficie mucho mayor. Mientras la embarcación se desplaza, se puede disfrutar de la gastronomía del lugar. Las apacibles aguas también permiten comer y hacer una vida normal mientras estamos en movimiento. Luego llegamos al glaciar El Brujo. Aquí se navega entre enormes trozos de hielo. Demasiado espectacular, me ha parecido súper lindo. Los felicito porque tienen un país muy hermoso. Es posible descender y llegar hasta los pies del glaciar. What's your impression about this landscape? Um, coming from South Africa, I think it's quite an amazing thing to see, and we, everyone here is really privileged to see it, especially since all the icebergs are retreating. So I think it's a really amazing experience for me. El lugar es impresionante. El contacto con la naturaleza es pleno. Si existe el paraíso, este está aquí, dicen los turistas. y fauna del lugar es única. Nos espera el siguiente punto. Los turistas viven aquí uno de los momentos más memorables. A lo lejos vemos el fiordo calvo. Fantástico, increíble. 
es la primera vez que estoy, así que es totalmente aventura. Una maravilla, una maravilla de la naturaleza y agradecido por tener la oportunidad de, de estar acá. Salud. Y a ver el whisky. ¿Cómo lo encontró? ¿Qué tal? Bien, súper bien. Un manjar comida. Ah, un manjar. La travesía comenzó un martes y terminó un viernes. I'm very impressed by the landscape. And I think it's uh, not only are the glaciers beautiful, but to be able to get close like we are now is really good. It's wonderful. The scenery is wonderful. The ship is great. The people are very helpful and I really like it. Yeah. <laughs> en la nave viajan más de 30 tripulantes y la capacidad supera los 100 pasajeros. Las habitaciones son cómodas. Los hielos se mezclan con el paisaje verde frondoso. Este es el glaciar Bernal. Me gusta mucho el contraste de las rocas con los campos de hielo. Y toda la vegetación es muy bella. Y me encanta mucho. Es mi primera vez en Chile, entonces quiero volver más veces porque estoy apasionada, enamorada. Lo más similar que estuve es en Groenlandia, que también hay mucho hielo, pero no había nada de vegetación allá. Y aquí sorprende el, el contraste con la vegetación y, y el hielo, ¿no? La verdad es que es, es, todavía es más impactante y más bonito que, que, que allá, que es a lo mejor más, más vasto. Y no es solo el paisaje, también la gastronomía. Durante la última jornada los pasajeros disfrutan la cena de despedida. Las bellezas naturales las tenemos aquí en Chile. Y quienes más visitan nuestro país son los extranjeros. Que vengan a visitarnos amigos, esto es Chile. Aquí en esta región está la octava maravilla del mundo, no elegido por los chilenos, por los extranjeros. Y nosotros los chilenos nos gusta ir a conocer afuera a otros países. Primero conozcamos lo nuestro. Una bandera chilena flamea entre glaciares y témpanos, una riqueza única que convoca a los amantes de la naturaleza. Un paraje sencillamente sobrecogedor al lado de aguas turquesas y en medio de una frondosa vegetación en la Patagonia de nuestro país. Desde Campos de Hielo Sur fue el informe de Alan Carvajal y Francisco Moreno para 24 horas.